如果在《火影忍者》之前有个《自来也传》，那《火影》的口碑会和《博人传》一样吗、啊？我们来模拟一下吧。当上代小强被虐，啊、歇了歇了，老一辈忍者全被歇了。雷同以前可是木叶数一数二的暗杀高手，三代四代经典的贴身护卫，到了《火影》简差点被苦无秒了。还有伊比西被捆绑 play， 惠比兽被千年杀，凯最后也成了瘸子。你让我们十年老粉丝怎么能忍啊？木叶十二小强可是我们的青春，现在全被回应回了。与其在火影里受辱，还不如死了算了。当疾风和阿斯玛被杀，妈呀，疾风死了，阿斯玛也死了，你让思妍和红该怎么办呀、啊？所以你到底要伤害我们老粉丝的感情到什么时候？明明原结局已经很完美了，为什么要狗尾续貂？我绝不承认《火影》是自来也专的续作。当卡卡西被困水牢，什么鬼？我们卡卡西十二岁的时候，连杀十几个商人都不在话下。现在你告诉我，破个水牢之术还要靠两个下人帮忙？为了捧新忍者，强行削弱我们老一辈忍者，有意思吗？有意思吗？我烧壶水都比火影燃。当山椒鱼半藏被暗杀，什么？我半藏被秒了，还是被偷袭的？这也太扯了吧！半藏曾经可是站在忍界巅峰，被誉为半神的男人啊，是我们自来也专里的终极大 boss 啊！现在可好，竟然随随便便被暗杀了。火影不仅毁人设，战力也全崩了。没有我们自来也专积攒的人气，谁下看你这个火影啊？当秽土半藏被秒杀。还不够，还要拿出来再鞭尸一次吗？还是被一个十八线小配角直接给秒了？秒了呀！真的是太气人了，火影真的太会经典了，气得我四川话都出来了。当鸣人学会仙人模式，呵呵，现在阿猫阿狗都会仙人模式了吗？我们自来也当年那可是脚踏实地，一步一个脚印，花了三年的功夫才掌握仙人模式。现在倒好，这个鸣人一个星期都学会了。还比自来也的完美，这不是在打自来也的脸，说自来也傻吗？火影为了捧名人，一点底线都不要了。不知道为什么要出名人传，直接出个水门传，他不香吗？哪怕是水门孙子的传，那也总比现在好吧。当四战进入最后阶段。惊了，这还是忍者间的战斗吗？你一炮我一炮，现在连外星人都出现了，哎，变味了，完全变味了，告辞，我还是去看我的自来也传吧。当带土黑化，本来听说带土没死，我还挺高兴的，结果可好，黑化了。带土那么善良的一个孩子都会黑化，这就很搞笑啊！不惜与世界为敌，都要创造一个有灵的世界，你他妈这么脑残的理由也太好笑了吧！现在好了，带土的人设也崩了。编剧，我就问你，人血馒头好吃吗？想炒情怀不是你这样炒的呀？不知道后面还要复活谁来博眼球？哼！当佐助打败团藏，还是无奈。这是在干嘛？团藏怎么变成了一个憨憨？写轮眼这是在当影分身用吗？团藏以前不是这样的呀！拼云影和宇智波叛乱都有团藏在出谋划策，现在怎么被强行降职了呀？这是什么操作？苦怼虚佐，这么智障的剧情是哪个脑残编剧写出来的呀？完了完了，团长的人设也崩了。这也太狼狈了吧！我团长跟着二代走南闯北，经历了两次忍界大战，什么大风大浪没见过，现在竟然被一个十七岁的小毛孩耍得团团转。火影要捧新忍者，我能理解，但不要去伤害老一辈忍者好吗？我真的不知道该说。当自来也牺牲，看来我的青春是时候结束了。我只想说一句：火影忍者，你好狠！